வணக்கம் நண்பர்களே ஸ்டாப் செலக்ஷன் கமிஷன் கான்ஸ்டபிள் இன் சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸஸ் எஸ்எஸ்எஃப் ரைஃபிள் மேன் இன் அசாம் ரைஃபிள்ஸ் அண்ட் சிப்பாய் இன் நார்கோட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பீரியோ ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அது கான்ஸ்டபிளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனுடைய டோட்டல் போஸ்ட் வந்து இருபத்தி அஞ்சா இருபத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தொம்பது போஸ்ட் டோட்டலாக வந்து இருபத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தொம்பது போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க டோட்டலாக போட்டிருக்காங்க இதுக்கு லாஸ்ட் டேட் என்னென்னா முப்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இதுக்கு லாஸ்ட் டேட்டு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் தான் ஃபில் பண்ணணும் இதுக்கு லாஸ்ட் டேட்டு முப்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு லாஸ்ட் டேட்டு இதுக்கு எப்போ எக்ஸாம் ஷெடியூல் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து ஜனவரியில் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜனவரியில் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த மினிஸ் ஆஃப் ஹோம் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஆஸ் பர் த மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சைன் பட்டின் மினிஸ் ஆஃப் ஹோம் ஆஃபீஸ் அண்ட் த ஸ்டாப் செலெக்ஷன் கமிஷன் அதாவது மினிஸ் ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ்க்காக வந்து ஸ்டாப் செலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷனை எக்ஸாம்ஸை வந்து எடுத்து கொடுக்குறாங்க அதனால் எஸ்எஸ்சியில் அதை கால்ஃபா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் நிறையா டீட்டெயிலாக படித்து பார்த்துக்குங்க பே ஸ்கேல் என்ன பதினெட்டாயிரத்துலேருந்து ஐம்பத்தாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பே ஸ்கேலு என்சிபி நர்கோட்டிக்ஸில் வந்து இருபத்தோராயிரத்தி எழுநூறு அறுபத்தொம்பாயிரத்தி நூறு நர்கோட்டிக்ஸில் வந்து இது வேக்கன்சிஸ் பிஎஸ்எஃப் சிஐஎஸ்எஃப் பிஎஸ்எல் பத்தாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு சிஐஎஸ்எஃப்க்கு வந்து நூறு சிஆர்பிஎஃப் எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று எஸ்எஸ்பி ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு ஐடிபிபி ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதிமூணு ஏஆர் ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு எஸ்எஸ்எஃப் நூற்றி மூணு ஸோ மொத்தம் இருபத்தி நாலாயிரத்தி இரநூத்தி அஞ்சு போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க நர்கோட்டிக்ஸ் வந்து அதில் வந்து டோட்டலாக நூற்றி அறுபத்தி நாலு மொத்தம் இருபத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தொம்பது போஸ்ட்டு கால்ஃபா பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து நம்மளுக்கு வேறு என்ன ஒன்றுனாக்கும் ஏஜ் வந்து பதினெட்டு வயசுலேருந்து இருபத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் ஏஜ் வந்து பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு வயசு இருக்கணும் இல்லை எஸ்சிஎஸ்டிக்கு அஞ்சு வயசு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இருபத்தெட்டு வயசு எழுதலாம் ஓபிஎஸ்சிக்கு வந்து ஒரு மூணு வயசு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே நான் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் வந்து ஹவர் ஆஃப்டர் ரிலாக்சேஷன் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் இன் அப்பர் ஏஜ் இந்த கேண்டிடேட் சுட் ஹவ் பின் பார்ன் ஏர்லியர் ஓகே அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எஸ்சிஎஸ்சிக்கு அஞ்சு வருஷம் ஓபிஎஸ்க்கு ஒரு மூணு வருஷம் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்காங்க டியூ டு அன்பிரசிடென்டட் கோவிட் பேண்டமிக் இட் ஹேஸ் பின் டிசைடட் பை த கவர்மெண்ட் டு கிராண்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் பியாண்ட் ரெஸ்பெக்ட் ப்ரெஸ்கிரைப்ட் அப்பர் ஏஜ் லிமிட் இப்போ நம்மளுக்கு பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு வயசு தான் இருக்கணும் ஆனால் நம்மளுக்கு கோவிட் வந்ததுனால ஒரு மூணு வருஷம் ஆட் பண்ணிட்டு இருபத்தி ஆறு வயசு வரைக்கும் நீங்கள் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருபத்தி ஆறு வயசு வரைக்கும் எழுதலாம் ப்ளஸ் வந்து எஸ்சிஎஸ்சிக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஓபிஎஸ்சிக்கு ஒரு மூணு வருஷம் எக்ஸாம்ஷன் உண்டு எக்ஸர்வைஸ்மெண்ட்க்கு ஒரு மூணு வருஷம் எக்ஸாம்ஷன் உண்டு இதில் நிறையா பேர் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தேவைப்படும் டிபெண்டன்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் பார்த்துக்குங்க இது ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் அடுத்து வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஏஜ் பார்த்துட்டோம் வேக்கன்சி பார்த்தாச்சு என்சி இந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சு தான் உங்களுக்கு மார்க்ஸ்லாம் இருக்கான் என்சிசி சி சர்டிஃபிகேட்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாமில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு என்சி என்சிசியில் பி சர்டிஃபிகேட்னா மூணு பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் கொண்டாங்க என்சிசியில் ஏ ஏ சர்டிஃபிகேட்னா ரெண்டு பர்சன்டேஜ் மார்க் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க அடுத்து வேறு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ஹவு டு அப்ளை அதனால் நீங்கள் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்த்துக்குங்க அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து நூறுரூவா கட்டினா போதும் இந்த உமன்ஸு ஜென்ரல் அண்டு ஓபிசி ஆண்கள் தவிர மீது எல்லா பேருமே ஃப்ரீயாக அளிக்கலாம் பட் மீது உள்ளவங்களுக்கு மட்டும் நூறுரூவா மட்டும் கட்டினா போதும் சரிங்களா அது கொடுத்துருக்காங்க சென்டர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி நார்மலாக இருக்கிறது தான் சதன் ரீஜியன் நம்ம இருக்கு இல்லையா சதன் ரீஜியன் வந்து தான் இருக்குது சதன் ரீஜியன் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து புதுச்சேரியில் நீங்கள் எழுதலாம் சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை சேலம் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி வேலூர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டோடைய சென்டர் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் அதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி எக்ஸா எழுத ஆரம்பிச்சுருங்க அப்ளை பண்ணிடுங்க அடுத்து வந்து பேஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் என்ன அப்படின்னா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ட் ரீசனிங் இருபது மார்க்கு இருபது நம்பர் ஆஃப் இருபது கொஷின் நாற்பது மார்க்கு அ
சிலபஸ் எல்லாம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட்லாம் இருக்குது ரன்னிங்கு என்ன இருக்குது கேண்டிடேட்ஸ் அதர் தென் தோஸ் பிளாங்க்ஸ் டூ லடாக் ரீஜியன்ஸ் வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர் மேல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸில் ஓடணுமா இருபத்தி நாலு நிமிஷத்தில் அஞ்சு கிலோமீட்டர் போகணுமா ஃபீமேல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் எட்டரை நிமிஷத்தில் போகணுமா அது ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் அப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் மினிட்ஸ் மேலே இவங்க வந்து லடாக் ரீஜனுக்கு இது வந்து நார்மலுக்கு லடாக் ரீஜன்ஸ் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அவங்க இது கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து நார்மல் தான் ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஹைட் வந்து நூற்றி எழுபது மேலுக்கு வந்து ஃபீமேலுக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இருக்கணும் மீதிலாம் சில ஹைட்லாம் குறைச்சிக்காங்க சில பேர்த்துக்கெல்லாம் ட்ரைப்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லி அவங்களுக்கு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து செஸ்ட் வந்து அன்எக்ஸ்பேண்டட் எயிட்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் மினிமம் எக்ஸ்பேண்டட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஒன்லி ஃபார் மேல் கேண்டிடேட்ஸ் அவங்களுக்கு அடுத்து வந்து வெயிட் ப்ரொப்போஷனே டு ஹைட் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெயிட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி ஷார்ட் லிஸ்டட் டீட்டெயில் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் த புல் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வில் குவாலிஃபை பெட் அண்ட் பிஎஸ்டி அட் த டைம் ஆஃப் டிஎம்இ ஃபாலோயிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் வில் பி வெரிஃபைடு இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட்லாம் வச்சுக்கணும் ஆதார் கார்டு இதெல்லாம் நார்மலாக அஸ் யூஷுவல் தான் கேண்டிடேட்ஸ் பெட்டுக்கு இத்தனை பர்சன்டேஜ் எடுக்கிறாங்க ஓகே குட் நம்ம குவாலிஃபிகேஷன் பார்க்க போயிட்டோமோ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து என்னென்னா இந்த கேண்டிடேட் மஸ்ட் ஹவ் பாஸ்டு டென்த்து மெட்ரிகுலேஷன் ஆர் டென்த் கிளாஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃப்ரம் ரெகக்னைஸ் போர்டு ஆர் யூனிவர்சிட்டி கேண்டிடேட் ஹூ ஹவ் நாட் அக்யூர்டு த எசென்ஷியல் குவாலிஃபிகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அஸ் ஆர் த ஸ்டிப்ளிகேட்டேட் வில் நாட் பி எலிஜிபிள் அண்ட் நீ நாட் அப்ளை அதாவது கண்டிப்பாக இந்த டென்த்து முடிச்சுக்கணும் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்குள்ள நீங்கள் டென்த்து முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏஜ் பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஏஜ் எவ்வளோ இருக்கணும் பார்த்துட்டோம் எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இயர்ஸ் டியூ டு கோவிட்னால் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் பார்த்தாச்சு ஒவ்வொருத்தங்க ரிலாக்சேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் பார்த்துக்குங்க எஸ் குட் ஸோ டோட்டல் வேக்கன்சி மறந்துடாங்க இருபது நியர்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆக்சுவலாக என்ன சொன்னாங்க இந்த வருஷம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வந்து பத்து லட்சம் வேக்கன்சி எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அறிவிச்சிருக்காங்க பத்து லட்சம் வேக்கன்சி அதில் வந்து இது 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 மட்டுமே இருபத்தஞ்சாயிரம் நிறையா வேக்கன்சி நிறையா இந்த வருஷம் நிறையா வேக்கன்சி வரும் இப்போ எஸ்எஸ்சியில் விட ஆஃபீஸர் கிடைக்க இருபது நேரத்துக்கு போட்டுருந்தாங்க ஜிசி சிஜிஎல் இருக்குல்லே அதில் இருபது நேரம் போதுக்கு ஆஃபீஸர் கிரேடுக்கு போட்டிருந்தாங்க அதனால் இந்த வருஷம் மட்டும் பத்து லட்சம் வேக்கன்சி வரும் அப்படின்ட்டு நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டர் அறிவிச்சிருக்காங்க அதனால் வேக்கன்சி நிறையா வந்துட்டுருக்கு கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பத்து லட்சம் வேக்கன்சி ஃபில் பண்ண போகிறாங்க அதனால் படிக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இப்போயே படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க எந்த எக்ஸாம் பேங்க்கு ரயில்வே எஸ்எஸ்சி எல்லாத்துலேயும் வேக்கன்சி வருது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேலைக்கு போகணும்னு சொன்னால் இப்போ இருந்தால் படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க ஸோ நண்பர்களை இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதிக நபர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்